ये साली आशी की अमरीश पुरी जी के पोते वर्धन पुरी की डेब्यू फिल्म है और अभी कुछ पंद्रह बीस दिन पहले ही मैंने इस फिल्म के ट्रेलर पर एक वीडियो भी बनाया था क्योंकि मुझे पर्सनली इस फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया था पर आश्चर्य देखिए ना ही इस फिल्म के ट्रेलर पर हमें सोशल मीडिया पर कहीं पर कोई बातचीत दिखाई दी कोई रिएक्शन नहीं कोई रिव्यू नहीं और आज इस फिल्म को मैंने देखा कल से मैं देख रहा हूँ इसे स्क्रीन्स भी बहुत कम मिली है बहुत ज़्यादा कम यहाँ तक कि जो एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज़ हुई है होटल मुंबई उससे भी इस फिल्म को बहुत ही कम स्क्रीन्स मिली है तो आज सुबह सबसे पहले मैंने होटल मुंबई देखी और उसके बाद दोपहर को मैंने ये साली आशिकी देखी क्योंकि हमारे पूरे शहर में ये साली आशिकी को केवल दो ही स्क्रीन्स मिले हैं दो ही शोज मिले हैं एक शो दोपहर का है और एक शाम के समय का है तो अब ये दोनों फिल्म्स देखकर मैं घर पर आया हूँ और मैं सबसे पहले ये साली आशिकी का रिव्यू बनाने के लिए बैठा हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म के इस फिल्म के बारे में आप सबसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वैसे आज ये फिल्म देखने के लिए मैं बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर के गया था ऑब्वियसली ट्रेलर की वजह से ट्रेलर मुझे पसंद आया था पर डिसअपॉइंट होना तो छोड़ ही दीजिए वो तो बहुत दूर की बात है उल्टा इस फिल्म ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और जब से मैंने ये फिल्म देखी तब से मैं बस यही सोच रहा हूँ कि भाई तथाकथित लिबरल्स और फेमिनिस्ट के इस फिल्म को देखने के बाद में क्या हाल होंगे जिन्हें ऐतराज जैसी फिल्म से भी प्रॉब्लम था क्योंकि भाई उसमें उनका ये कहना था कि भाई प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर को उसमें नेगेटिव कैसे दिखा दिया उन्होंने भाई वो तो बस अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत ओपन है वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने आ, की है तो उस पर भी एक वीडियो मुझे बनाना है देखूंगा जितना जल्दी हो सके मैं बनाऊंगा उसके अलावा जिन्हें गीता गोविंदम जैसी फिल्म डीपली प्रॉब्लमेटिक लगती है या फिर कबीर सिंह जैसी फिल्म जिनको मिसोजिनिस्टिक लगती है नारी विरोधी वगैरह लगती है ऐसे जो अति बुद्धिमान प्राणी है उनका ये फिल्म देखने के बाद में क्या हाल होगा मैं तो बस यही तब से सोच रहा हूँ देखिए वैसे ये फिल्म कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है और इसकी काफी सारी कहानी का अंदाजा तो हम इसके ट्रेलर को देखकर ही लगा सकते हैं काफी सारी बातें उन्होंने ट्रेलर में रिवील कर दी है ये बात मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी लेकिन फिर भी मैं इसकी कहानी आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट कम हो हम इस फिल्म को एक रिवेंज ड्रामा कह सकते हैं कुछ हद तक ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है और इन दोनों ही जोनों को ये फिल्म पूर्ण रूप से न्याय देती है देखिए फिल्म का उद्देश्य बिल्कुल साफ है और शुरुआत में ही ये फिल्म ये बात क्लियर कर देती है ये बात हम फिल्म में दिखाने वाले हैं लेकिन फिर भी आगे क्या होगा ये जानने की हमारी उत्सुकता आखिर तक बनी रहती है उल्टा वर्धनपुरी को हम फिल्म में और ज्यादा देखना चाहते हैं फिल्म का बजट थोड़ा सा भले ही कम है लेकिन कहीं पर भी ये बात उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दी है फिल्म में कुछ जगहों पर थोड़े से जो ग्राफिक वायलेंस के सीन है एक जगह पर कुछ एक पाव काटने वाला भी सीन है वो सीन्स भी बिल्कुल हमें रियल लगते हैं जो इस फिल्म के डायरेक्टर है चिराग रूपारे उनकी भी ये पहली फिल्म है लेकिन फिर भी उन्होंने इस सब्जेक्ट को इस कहानी को बहुत बढ़िया से हैंडल किया है एक प्रिडिक्टेबल प्लॉट होते हुए भी कहानी में आने वाले जो ट्विस्ट और टर्न है उस वजह से फिल्म हमें अपने साथ में बांध कर रखती है कैरेक्टर डेवलपमेंट इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इवन जो बहुत छोटे से छोटे कैरेक्टर है जो बस कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए फिल्म में हमें दिखाई देते हैं उनका भी बहुत बढ़िया से इस फिल्म में उपयोग किया गया है जैसे कि जो पागल खाना है मेंटल असाइल है वहाँ पर एक खिलौने पसंद करने वाला जो कैरेक्टर है या फिर एक नाना का जो कैरेक्टर जिसे साइल नाना नाना कहकर पुकारता है ये दोनों ही कैरेक्टर्स फिल्म में हमारा अलग से ध्यान खींचते हैं देखिए आज हमारे देश में फेक रेप केसेस मोलिस्टेशन के झूठे केसेस दहेज उत्पीड़न के झूठे केसेस ये एक बहुत गंभीर समस्या है इवन जितना मैंने पढ़ा है ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उनमें से लगभग लगभग 80 प्रतिशत केसेस तो झूठे साबित होते हैं तो पुरुष ज़्यादा संकट में है ऐसा हम कह सकते हैं और इससे ईमानदार महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा नुकसान है खतरा है तो इस बात पर भी फिल्म एक क्लियर स्टैंड लेती है इवन फिल्म में एक डायलॉग भी है कि भाई आ, देश में पुरुष भी कम संकट में नहीं है और हमारी फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है साहिल यानी वर्धनपुरी का उसे फिल्म में वर्जिन दिखाया है यानी उसने आज तक किसी लड़की को किस तक नहीं किया और इस बात पर साहिल बहुत गर्व महसूस करता है फिल्म भी इस बात को बहुत प्राउडली हमारे सामने प्रेजेंट करती है नहीं तो आजकल के जो तथाकथित टीन एज लिबरल या फेमिनिस्ट फिल्म होती है उनमें देखिए जो वर्जिन कैरेक्टर होता है उसे बहुत बेवकूफ दिमाग से पैदल दिखाया जाता है बहुत कमजोर दिखाया जाता है और वर्जिनिटी लूज करना <laughs> इस बात को जैसे कोई बहुत किसी बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह दिखाया जाता है जिससे वो जीवन में कोई बहुत बड़ा तीर मार रहा हो इस प्रकार से इन कैरेक्टर्स को हमारे सामने आजकल प्रेजेंट किया जाता है पर हमारी इस फिल्म का जो कैरेक्टर है साहिल वो अपने वर्जिन होने पर किसी लड़की को उसने आज तक तो किस नहीं किया इस बात पर बहुत गर्व महसूस करता है वो ड्रिंक नहीं करता वो स्मोक नहीं करता वो गरीब अनाथ बच्चों की मदद करता है साथ में ही वो अगर कभी किसी पार्टी में भी जाता है तो वहाँ पर भी साइड में चुपचाप खड़ा रहता है
और साहिल भी अपने पार्टनर से बस कमिटमेंट चाहता है कि वो मेरे साथ में ईमानदार रहे पर आजकल की कुछ लड़कियाँ ऐसे अच्छे लड़कों का गलत तरीके से फ़ायदा उठाती है और बाहर से अपने आप को बहुत मासूम दिखाती है बस फ़ायदा उठाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बस एटीएम मशीन समझती है या अपने शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए बॉयफ्रेंड का अपने पार्टनर का कुछ लड़कियां बस उपयोग करती है बाहर से अपने आप को बहुत मासूम दिखाकर पीछे ड्रग्स करना नशा करना ड्रिंक करना और कई सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना ये सारी बातें मतलब कुल मिलाकर ऐसी जो हिपोक्रेसी होती है ऐसा जो दोगलापन होता है कुछ लड़कियों का ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स है या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है इन सारी बातों को भी ये फिल्म एक्सपोज करती है गलत तरीके से निगेटिव वे में हमारे सामने प्रेजेंट करती है और ये सारी बातें तो आजकल हमें बहुत ही कम या शायद किसी फिल्म में देखने को ही नहीं मिलती उल्टा हमें वन नाइट स्टैंड सेक्स बड़ी फक बड़ी या मल्टीपल रिलेशनशिप्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इनको बहुत प्राउडली प्रेजेंट करने वाली फिल्म में वेब सीरीज आज हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है कुल मिलाकर ये सारी बातें कहने का सार ये है कि मैं फिल्म देखकर सच में बहुत खुश हूँ केवल फिल्म के सब्जेक्ट या कहानी की वजह से नहीं तो टेक्निकली भी ये फिल्म कहीं पर भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती है फिल्म का डायरेक्शन एडिटिंग साउंड डिजाइन फिल्म के गाने भी मुझे बहुत पसंद आए वर्धनपुरी के एक्टिंग के भी कई सारे पहलू हमें फिल्म में दिखाई देते हैं और हर जगह पर वो बिल्कुल परफेक्ट थे शिवालिक वगैरह जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है उनकी पहली फिल्म है लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कहीं पर भी हमें महसूस नहीं होने दी उनका भी परफॉर्मेंस फिल्म में मुझे बहुत पसंद आया बस दो जगह पर मुझे ऐसा लगा कि फिल्म इस फिल्म को और इम्प्रूव किया जा सकता था एक तो जब कभी फिल्म जब कभी भी फिल्म में कोई ट्विस्ट आता है काफी सारे ट्विस्ट और टर्न से फिल्म है लेकिन जब भी कोई ट्विस्ट आता है तो ये फिल्म हमें एक्सप्लेन करके बताती है फ्लैशबैक में जाती है सब कुछ दिखाती है कि भाई ये ये हुआ था जो कि मुझे जरूरी नहीं लगा ऑडियंस को उल्टा कंफ्यूज होने देना चाहिए था दूसरा जहां पर ये फिल्म इंप्रूव इस फिल्म को इंप्रूव किया जा सकता था वह है कि ये फिल्म शुरुआत में ही अपने सारे पत्ते खोल देती है हालांकि फिर भी एंडिंग तक हमारा इंटरेस्ट बना रहता है लेकिन इस फिल्म को और सस्पेंसफुल बनाया जा सकता था सस्पेंस को और मेंटेन किया जा सकता था जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दो एक ही कहानी के दो अलग अलग वर्जन हमारे सामने दिखाए जाते और फिर एंडिंग में सब कुछ रिवील किया जाता लेकिन फिर भी जो भी हो फिल्म हमें कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करती और मैं आपको ये फिल्म बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ ये फिल्म आपको थिएटर में ही देखनी चाहिए और वो जो चेंसो वाला सीन है वो तो सच में गजब का था मैं ये साली आशिकी को दूंगा एट आउट ऑफ टेन स्टार्स जय श्री राम वंदे मातरम